தமிழ் உறவுகளுக்கு இளங்கோ ராமசாமியின் பணிவான வணக்கங்கள் போன வாரம் தூத்துக்குடியில் நடந்த அந்த படு பயங்கரமான போலீஸ் வன்முறையினால் எனக்கு கதை சொல்கிற எண்ணம் இல்லை அதனால தான் இந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணலைங்க தூத்துக்குடி மக்களினுடைய உயிர் தியாகத்தாலும் எழுச்சி மிகு போராட்டத்தாலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மக்களினுடைய வெற்றி அது மற்ற தமிழர்களுக்கு ஒரு பாடம் அவர்களுடைய அந்த போராட்டத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் தலை வணங்குகின்றேன் இப்போ ஹேவிங் செட் தட் இந்த போலீஸினுடைய வன்முறை அராஜகம் சமூக ஊடகவியலாளர்களாலும் வலைதளங்களிலும் பத்திரிகையாளர்களாலும் பொதுமக்களாலும் மிக பெரும் கண்டனத்துக்குள்ளானது இது எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டது ஒரு மக்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது எல்லாருமே பேசிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சாரரை தவிர ஒரு சின்ன குரூப் வந்து கல் மேலே போட்டால் போலீஸ் என்ன பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டவங்களும் இதில் அடக்கம் அவங்கள விட்டு தள்ளிடுவோம் அவங்க மனசில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாத மிருகங்கள் அப்படின்னு தான் அவங்கள சொல்லணும் அவங்கள பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் இப்போது இந்த வாரம் நான் பேச விரும்புவது இந்த போலீஸினுடைய அடக்குமுறை வன்முறை இதற்கு சற்றும் குறைவில்லாத ஒரு வன்முறையை பற்றி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு தீனார் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாது நாவினார் சுட்ட வடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த வழி கூட மறக்கப்படும் ஆனால் நாவினார் சுட்ட வடு அப்படிங்கிற அந்த அவமானம் வார்த்தைகளால் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அவமானம் அது தீனார் சுட்ட புண்ணை விட தீனால் ஏற்பட்ட புண்ணை விட மிகவும் வலியது என்ற அவருடைய அந்த குரல் அது இந்த குரலை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு முகநூல் பதிவு ஒன்று படிக்க நேரிட்டது அதை தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நாவினார் சுட்ட வடு மணி அப்படிங்கிற ஒரு பதினாலு வருஷமா குப்பல் லாரி டிரைவராக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது கோயம்புத்தூரில் நாற்பது வயது உடைய அந்த அவரை அவரோட லாரியில் உட்காந்துக்கிட்டே பேசினார் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தன்னுடைய அம்மா கிட்ட லாரியில் உட்காந்துக்கிட்டே பேசினாருங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக குப்பல் லாரி ஓட்டுறவனுக்கு அவ்வளோ ஏகத்தாளமாடா அப்படின்னு சொல்லி செருப்பால் அடிச்சிருக்கார் ஒருத்தர் என்ன ஒரு கொடுமை பாருங்க என் உயிரை நான் கையில் வச்சுட்ருக்கிறதே என் குடும்பமும் என் குழந்தைங்களும் என் மனைவியும் நான் இல்லைன்னா நாதி இல்லாமல் போயிடுவாங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் அவமானத்தில் அப்படியே செத்துடலாம் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க அவர் சின்ன குழந்த மாதிரி தேம்பி தேம்பி அழுதுருக்கார் ஒரு சக மனிதனை இப்படி ஒரு ஜாதி பேரை சொல்லி அவருடைய தொழிலை கேவலப்படுத்தி திட்டுறதுக்கு எப்படி மனுஷங்களுக்கு மனசு வருது இந்த வன்முறையை யார் சொல்லி கொடுத்தா ஒரு இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ஒரு வல்லரசாகணும் இந்தியா அப்படிங்கிற கனவோடு தொழில்நுட்பத்திலும் தொழிலிலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கும் இப்படி ஒரு கேவலமான ஒரு மனப்பான்மை இருக்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த விளிம்பு நிலை மக்கள் இவங்களுக்கு இந்த வேலையை விட்டால் வேறு வேலையே தெரியாது தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இது ஒரு அரசாங்க பணி நமக்கு இதில் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த வேலைக்கு வர்றாங்க கஷ்டப்பட்டு வாங்குறாங்க இந்த வேலையை கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நாங்களும் மற்றவங்களும் மாதிரி தானே காலையில் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு சுத்தபத்தமாக சாமி கும்பிட்டு தானே வேலைக்கு வர்றோம் இது இன்றைக்கி ஒரு நாள் நடந்த அந்த வார்த்தையினால் ஏற்பட்ட அவமானம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் என்னை வந்து மக்கள் வந்து இப்படி தான் கூப்பிட்றாங்க ஏ குப்பை வண்டி இங்கே வா ஏ குப்பை வண்டி தள்ளிப்போ மாடியிலேருந்து குப்பை பேகை வந்து தூக்கி போட்டு பிடிச்சிக்க அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் ஓரமாக ஒதுங்கி நில்லு கொஞ்சம் அக்கறை இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ஓரமாக ஒதுங்கி நில்லுப்பா நான் அவன் மேலே படாமல் போடுறேன் அப்படின்னு தூக்கி வீசுறது எங்களை பார்க்குறப்பவே குப்பையை பார்க்குற மாதிரி அறுவர் போட தான் பார்க்குறாங்க மக்கள் முகத்தை சுழிக்கிறாங்க அவங்க வீட்டு நாய்க்குட்டி எடுத்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் நாங்கள் போய் குப்பையை கலெக்ட் பண்ண போனோம்னா எங்களை பார்த்து முகம் சுழிப்பாங்க அந்த குப்பையை விட கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப அவமானமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் படுற நம்ம சமூக ஊடகங்களிலும் இப்போ வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது அவைகளினுடைய பங்கு மக்களினுடைய கோபம் மக்கள் இட்ட பதிவுகள் அந்த விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தணும் 
இது இது பரவலாக்கப்பட வேண்டும் இதை விவாத பொருளாக்க வேண்டும் இந்த போலீஸ்காரர்களுடைய வன்முறையை அப்படிங்கிறதுல நம்ம மக்கள் காட்டின முனைப்பு எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருந்தது ஒரு சிலரை தவிர கிரிக்கெட் விவாதம் செய்யப்படவில்லை தள தளபதிக்கிடையேயான அந்த சண்டைகள் வந்து விவாதம் செய்யப்படவில்லை வேறு எந்த அர்த்தமற்ற மீம்ஸும் வந்து இந்த ஒரு கடந்த ஒரு நாளை இந்த நாட்களில் நான் பார்க்கவில்லை முழு முனைப்பாக மக்கள் வந்து தூத்துக்குடி விஷயத்தை அந்த அரசியலை பற்றி பேசினார்கள் அந்த தார்மீக கோபம் அரசை பணிய வைத்தது பணிய வைப்பதற்கு தூத்துக்குடி மக்களுக்கு உதவியது என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை இப்போ இது மாதிரி மக்களுடைய இந்த விழிப்புணர்ச்சியையும் இந்த அரசியலை விவாதிக்கும் தன்மையையும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சமூகம் மேம்படுவதற்கு இது பேருதவி படி புரியும் என்பதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை எந்த ஐயமும் இல்லை இதை செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்போ இந்த விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் இந்த மனித கழிவுகளை அகற்றும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள இன்னைக்கும் அவங்கள நம்ம அந்த நிலைமையில் வச்சிருக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வைக்கப்படணும் எல்லா நாட்லேயும் சுத்தம் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க பட் அவங்களுடைய பொருளாதாரமும் அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸும் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம நாட்டில் அது ரொம்ப மோசம் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லோரும் கக்கூஸ் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது இந்த பேரை கேட்குறப்பே அசிங்கமாக இருக்குல்ல ஒரு மாதிரி உடம்பு குறு குறுன்னு கூசுதில்ல பட் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை தயவு செஞ்சு பாருங்கள் யூடியூப்பில் இருக்குது நான் அந்த லிங்க் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் டாக்குமெண்ட்ரி அதில் வந்து இந்த மக்கள் படுற வேதனையை இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்களுடைய ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பிரித்து காட்டியிருக்காங்க எனக்கு இன்னும் புரியாத புதிர் ஏன் இந்த மக்கள் இந்த வேலையில் இருக்கணும் இவங்க வெளியில் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களால வேறு நல்ல வேலையை தேடிக்க முடியும் பட் இருந்தும் இந்த வேலையை இவங்க செய்கிறாங்க எப்படி இதை சகிச்சுக்கிட்டு இதை இதை மட்டுமே ஏன் அவங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறதா எனக்கு புரியல இது போன்ற சமூக அவலங்களை விவாத பொருள்களாக எடுத்துக்கொண்டு நமது சமூக ஊடகவியலாளர்கள் வலைதளங்களிலும் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்லேயும் இதை பற்றின டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தால் வழிய இதை பற்றிய புரிதல் மக்களுக்கு ஏற்பட போவதில்லை ரெண்டாவது நம்ம வீட்டில் நம்மளுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களோ நமது நண்பர்களோ நமது குழந்தைகளோ நமது உடன் பணிபுரியும் நண்பர்களோ இந்த மாதிரி மக்களை தாழ்வாக இழிவாக பேசுனாங்கன்னா தரக்குறைவாக நடத்துனாங்கன்னா அதை தட்டி கேட்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை எனவே நண்பர்களே எந்த ஒரு சமூக அநீதிக்கும் எதிராக குரல் கொடுத்து அந்த அரசியலை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு அதற்குண்டான தீர்வை காண்பது சமுதாய மக்களாகிய நம் நம்மளுடைய கையில் தான் இருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் நல்லதொரு காணொலியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளங்கோராமசாமி நன்றி வணக்கம்